Herr Erzbischof Genswein, Sie waren viele Jahre Privatsekretär bei Papst Benedikt XVI. Was hat Sie denn vielleicht persönlich am meisten beeindruckt an diese Person? Am meisten beeindruckt hat mich die Person als solche. Ich könnte jetzt wie in einem Mosaik, könnte ich sozusagen einige Steinchen herausbrechen und darüber reden. Aber es ist ein, ein Gesamteindruck. Wir alle kennen Papst Benedikt als großen Theologen, als Mann der Liturgie, als Mann des Glaubens, als mächtiger Prediger und als jemand, der nach außen ganz einfach, manchmal etwas schüchtern, aber immer liebevoll äh, gewirkt hat und sich nicht verstellt hat, sondern das war seine Natur. Das hat mich natürlich auch geprägt und über die vielen Jahre ist sozusagen das zu einem, ja, zu einem, in der Musik würde man sagen, zu einem Cantus Firmus geworden. Musik ist auch die passende Überleitung. Benedikt XVI. wird ja oft als Mozart der Theologie bezeichnet. Was ziehen Sie denn ganz persönlich ja, aus seiner Theologie? Das, was er als Theologe geschrieben hat, was er als Theologe geleistet hat, sozusagen die geschriebene Theologie, ist auch das gelebte Leben. Das heißt, es gibt keinen Bruch zwischen dem, was er geschrieben hat und dem, was er verkündet hat und was und wie er gelebt hat. Diese Einheit ist schon etwas in der Theologenbranche nicht unbedingt etwas Durchgehendes. Und das ist auch ein Element, das, glaube ich, viele Menschen einfach gespürt und wahrgenommen haben und darum in ihm also auch einen, einen, einen wirklichen Mann, einen Mann gesehen hat, der wirklich leitet und führt, weil er selber glaubt, was er predigt und vor allem auch, weil er in dieser Form, wie er das getan hat, viele Menschen angezogen hat und viele Menschen auf den Weg des Glaubens gebracht, aber auch auf dem Weg des Glaubens gehalten hat. Ein Prophet gilt nirgends weniger, denn in seinem Vaterland oder in seinem Hause, so heißt es schon in der Bibel. Wieso hat Benedikt XVI. und seine Theologie gerade in Deutschland vielleicht einen schweren Stand oder einen umstrittenen Stand? Das ist ja nicht erst seit er tot ist oder seit kurzem, sondern das war ja schon als junger Theologe. Hat er, dann, er war ja ein begeisterter Mann des Konzils und hat ja viel geleistet. Er hat aber dann gesehen, dass eben bestimmte Entwicklungen, die man gerne auf das Konzil zurückführt, eben nicht im Konzil verankert sind, sondern eben andere Quellen haben und hat dann früh das Wort erhoben und hat also auch gewarnt. Und, und, und ab dem Zeitpunkt ist sozusagen der Name Ratzinger doch in vielen Punkten, gerade im deutschsprachigen, nicht nur in Deutschland, aber im deutschsprachigen Raum ein Name geworden, der immer wieder auch äh, nicht schöne Beiworte ausgelöst hat. Aber man konnte seiner Schärfe oder seiner scharfen Formulierung, also scharf meine ich jetzt mit präzise, äh, konnte man also nicht mit bloßen Beleidigungen oder anderen Formen antworten. Es war schon wichtig, Argumente zu bringen. Und viele haben einfach keine Argumente gebracht, sondern einfach nur äh, schon von vornherein den Stab gebrochen. Es gab dann verschiedene äh, Elemente und auch verschiedene, sozusagen verschiedene Bereiche, in denen, in denen immer wieder ähm, Schläge eingesteckt hat. Umso mehr, je mehr er dann auch amtlich äh, Aufgaben bekam. Erzbischof in München und Freiburg, in München und Freising und natürlich dann vor allem als äh, Präfekt der Glaubenskonvention und auch auch als Papst. Es ist unmöglich, in diesen Aufgaben everybody's darling zu sein. Es geht darum, den Glauben zu verkünden, den Glauben aufrechtzuerhalten, ob das importun ist oder opportun, ob es gelegen oder ungelegen ist, um mit dem heiligen Paulus zu reden. Ist das auch der Punkt vielleicht, warum auch medial ein Zerrbild ja, dargestellt wurde von Benedikt dem 16. Sie haben ja auch einige ja, schon angedeutet, er wurde ja beispielsweise auch als Panzerkardinal bezeichnet. Das ist ja das, was letztlich eben nicht stimmt. Das heißt, die Behauptung, Rottweiler Gottes, Panzerkardinal oder Hitlerjunge, dann nachher bei den, auch seitens der Engländer die Kritik, das sind natürlich das sind Totschlagworte, die aber nicht gedeckt sind. 
Nur solche Stereotypen, die bleiben dann. Das heißt, es wird dann, wie man so schön sagt, es wird zu einem Narrativ. Und es war vielleicht in den ersten zwei Jahren des Papstamtes, dass die einfach jetzt darum still geworden ist. Es wurde kaum davon geredet, aber danach her, nachher kamen die wieder auf. Das heißt, man hat das immer wieder neu nach oben gebracht, um ihm Dinge anzuhängen, die nur einfach... Es war keine, keine Begründung, sondern es war schlichtweg, es wurde etwas behauptet, damit man also diesen Mann in eine Schublade stecken konnte. Er hat sich darum nicht gekümmert, aber die Öffentlichkeit ist von solchen Stereotypen sehr, sehr stark äh, geformt worden. Wie kaum ein anderer Papst hat Benedikt XVI. das Papstamt geprägt, gerade auch mit Blick auf seinen Rücktritt 2013. Sie waren viele Jahre an seiner Seite, auch nach dem Rücktritt. Was ist eine vielleicht Situation, die, Sie besonders, ja, die Ihnen besonders in, im Gedächtnis geblieben ist, in Erinnerung? Naja, die erste Situation, die wichtigste war die, als er mir das sagte, was er vorhat, ja, dass, dass, dass ich da also ich mal sagen, äh, automatisch und äh, fast schon explosiv gesagt habe, dass das nicht geht. Ne? Weil ich mir das selber nicht vorstellen konnte und, und, und. Aber als er mir sagte, nein, das ist jetzt nicht nur eine Mitteilung darüber, worüber zu reden und zu diskutieren ist, sondern eine Entscheidung, die ich bereits gefällt habe. Und er teilt sie mir mit, Monate voraus, unter dem Siegel der päpstlichen Verschwiegenheit, damit ich das wisse, war mir klar, das, sind, das ist nicht irgendwie von heute auf morgen entstanden, sondern das ist ein Prozess, der Kräfte gekostet hat, der Gebet, der wahrscheinlich auch viele leiden. Aber er ist vor seinem Gewissen zu dieser Überzeugung gekommen und eine gewisse Überzeugung, die er gefällt hat, die ist und die bleibt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann alles getan, um natürlich also auch in allen Punkten dieser Entscheidung zu stützen. Herr Erzbischof Genswein, Sie sind seit Juli wieder in Deutschland, im Bistum, in Ihrem Heimatbistum Freiburg. Wie ist es denn wieder für Sie gewesen, nach Deutschland zurückzukehren, auch nach so vielen Jahren im Vatikan in Rom? Ja, ich war, um das in Erinnerung zu rufen, in der Tat seit 1995 in Rom, das heißt 28 Jahre, das ist eine lange Zeit und hatte in Rom, im Vatikan, viele verschiedene Aufgaben. Also ich habe relativ Erfahrungen sammeln können. Äh, jetzt zurück in Freiburg. So, ich bin also sehr freundlich aufgenommen worden und äh, die Menschen meinen es gut. Es ist so, dass ich natürlich auch, da ich jetzt keine konkrete Aufgabe habe, die Papst Franziskus mir keine konkrete Aufgabe zuweisen wollte, äh, versuche jetzt einfach da zu helfen, wo der Erzbischof von Freiburg mir Aufgaben gibt oder wo ich, also auch aus meiner eigenen Freiheit heraus, dann Vorträge, Heilige Messen, Vorträge halten, Heilige Messen feiern kann und bin da, versuche da jetzt sozusagen ein neues Feld des Apostolates einfach sozusagen zu beackern, welches Feld es dann sein wird oder wo das Apostolat der Zukunft für meine Person sein wird. Ich gehe davon aus, dass der Herr mir das noch zeigen wird. Nun sind Sie in Deutschland. Wie nehmen Sie denn die Situation der Kirche in Deutschland wahr? Also ich habe natürlich jetzt die Jahre in Rom immer von Rom aus nach Deutschland geblickt, obwohl ich natürlich Deutscher bin und immer wieder auch in den Ferien zu Hause und habe war und Kontakt habe mit Freunden aus Deutschland. Die Situation der Kirche ist, so nehme ich das war jetzt in äh, Deutschland, äh, aufgrund dieser ganzen Situation im Hinblick auf das, was man Synodalen Weg nennt, das ist ja das einzige und auch Missbrauch, das einzige Thema, das man von Kirche hört. Da ist ja fast nur noch, man kann sich ja nur noch verteidigen, also von einem wirklich kraftvollen Glauben, auch von einer Freude am Glauben oder vom Eigentlichen, von dem, was Evangelium heißt und wofür Kirche da ist, nämlich zur Verkündigung. Da ist also richtiges Brachland. Und äh, ich bin überzeugt davon, der Herr wird auch die Kirche in Deutschland beschützen und auch ihr helfen. Aber die Frage ist, ob die Wege, die eingeschlagen werden wollen oder sollen, ob das die richtigen Wege sind und ob das wirklich auch eine neue, sozusagen eine neue Flamme 
des Glaubens bewirkt. Ob, das, ob der Glaube neu entflammt wird oder ob das letztlich Bereiche sind, in denen es um nur vorläufige Dinge geht und nicht um das Entscheidende. Natürlich ist klar, es müssen, es müssen Strukturen müssen stimmen, es müssen bestimmte Fragen beantwortet werden, aber wir dürfen über all das, was vorläufig ist, das Eigentliche, nämlich die Verkündigung des Evangeliums, nicht vergessen und dort also mit aller Kraft ansetzen und dieses Ziel verfolgen. Der junge Professor Josef Ratzinger hat 1958 einen Beitrag geschrieben, in dem er davor warnte, dass ja, die Gefahr da ist, dass ein neues Heidentum auch innerhalb der Kirche wächst. Das klingt ein bisschen wie eine Ist-Analyse eigentlich der heutigen Situation der Kirche, gerade auch mit Blick auf Deutschland. Wie kann denn Glaubenserneuerung aus Ihrer Sicht gelingen, Herr Erzbischof Genswein? Ja. Genau, Sie sprechen den bedeutenden Artikel, der hat eine Überschrift, hatte die Neuen Heiden an den Hochland. Dieser Artikel hat ihm also auch einige Schwierigkeiten eingebracht, weil er wüsste man nicht, wann er geschrieben worden wäre und von wem. Und würde dann jetzt heute lesen, den Eindruck erwecken, dass es also so brandneu und von irgendeinem sozusagen Zukunftsvisionär, und das sind jetzt über 60 Jahre, es ist unglaublich, was damals der junge Professor Ratzinger, also mit 31 Jahren, geschrieben hat. Was ist die Medizin, wenn es eine solche gibt? Was ist die, der Weg? Was ist das Ziel? Ich glaube, dass, ich habe es wenig einmal gesprochen, von den äh, kleinen Minderheiten, dass, dass der Glaube, das ist ja mit ein Element in diesem von Ihnen zitierten Beitrag, dass eben die Kirche sozusagen also in kleinere Einheiten oder man kann sagen also aus der Volkskirchlichkeit heraustritt und wirklich zu Überzeugungen, zu kleinen Gruppen wird, die überzeugte Christen sind, zurückschmilzt und dass von diesen kleinen Einheiten tatsächlich wieder einfach neue Evangelisierung, sozusagen neue Kraft aus dem Evangelium entfaltet wird durch diese Entfaltung tatsächlich eine, ja, eine Neubelebung oder eine Neuevangelisierung, Missionierung darf man nicht sagen, weil das ja falsch verstanden wird, aber es ist ja der Hauptauftrag der Kirche, eben machet alle zu, zu meinen, ähm, geht hinaus in die Welt und macht alle zu meinen Jüngern. Weil der Glaube ja nicht etwas ist, was etwas nimmt oder bedrückt, sondern was der Glaube, ist ein großes Geschenk und dieses Geschenk soll eben allen zuteil werden. Und das gilt auch und gerade in den Ländern, die wie in Mitteleuropa, bleiben wir auch in Deutschland, äh, unter einer Glaubenskrise leiden. Weil am Letzt, also das Letzte ist, die große Frage ist es einfach die Gottesfrage. Habe ich den Mut, an Gott zu glauben? Habe ich den Mut, an, ja, äh, an das Evangelium zu glauben? Habe ich den Mut, mein Leben sozusagen durch das Evangelium ges zu gestalten und im Evangelium also auch, im tiefsten mein Leben zu bereichern und letztlich auch mein Leben darauf auszurichten. Und ich sehe darin tatsächlich die Zukunft der Kirche, dass sie tatsächlich, oder der Gläubigen, dass sie tatsächlich sich auf das Wesentliche, immer Wesentliche, konzentriert und aus diesem Wesentlichen wirklich die Kraft schöpft, um den Glauben in die Zukunft zu tragen. Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt XVI. in die Zukunft tragen. Das ist das Motto des Symposiums hier in Rom. Welche Bedeutung hat Benedikt XVI. und seine Theologie für die Kirche von heute, aber auch für die ja, vielfältigen Herausforderungen, die Sie auch gerade angesprochen haben? Das, was Papst Benedikt geschrieben hat, was greifbar ist, ist wie ein Schatz, der zu heben ist. Vieles kennen wir, aber vieles kennen wir noch nicht. Da ist so viel an Schönem und an Wichtigem und an Nahrhaftem drin, dass wir wirklich für unser Glaubensleben viel profitieren, das zu kennen. Und in der Tat, eines seiner Grundthemen war die Wahrheit. Lohnt, gibt es Wahrheit? Wer oder wo ist die Wahrheit? Lohnt es sich, für die Wahrheit zu leben? Und wo treffe ich auf die Wahrheit? Die Wahrheit ist ja nicht etwas, sondern es ist eine Person. Und lasse ich mich von dieser Person auch wirklich einladen, mein Leben zu gestalten oder weniger. All das hat Papst Benedikt in seinem Wirken, aber auch in seiner Person versucht zu verwirklichen. 
Und auf, diesem, auf dieser Spur oder auf diesen Spuren zu bleiben, meine ich, ist schon nicht nur eine Einladung, sondern geradezu also eine, ja, eine, eine Aufforderung. Und wer das tut, wer auf dieser Spur bleibt oder wer auf diese Spur kommt, der wird reichlich belohnt. Herr Erzbischof Genswein, vielen Dank für dieses Interview. Darf ich Sie zum Schluss um den Segen bitten für unsere Hörer? Das mache ich gerne. Ich segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.